സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്താ വെച്ചാല് ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമില് എല്ലാരും നന്നായിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കാന്ന് അറിയാം എന്റെ വീട്ടിലും എല്ലാരും നന്നായിട്ട് ഫുഡ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മള് സാധാരണ ഒരു മാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫുഡ് പകുതി മാസം ആവുമ്പോഴേക്കും കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ എല്ലാരുടെയും വീട്ടിലും അത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം വീട്ടിലിരിക്കും തോറും നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു കഴിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുകയാണല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്യാസിന്റെ പ്രോബ്ലം വരാനുള്ള ചാൻസുകൾ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഗ്യാസിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവര് ഒന്നും പിടിക്കാൻ ഇല്ല നമ്മുടെ അടുക്കളയിലുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റോവിൽ മാറാണ്ടോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലം വരുന്നത് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അപ്പൊ അതൊന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്യാസിന്റെ പകുതി പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഹോം റെമഡീസും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് പ്രശ്നം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്യാസ് വരാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ന്റെ പ്രശ്നം വരാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ട് കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഒരിക്കലും ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ കഴിക്കരുത് ഓക്കെ നമ്മൾ സാവധാനം ഇരുന്ന് നന്നായിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ എന്താ വെച്ചാൽ സ്പീഡിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ എയറും നമ്മുടെ വായുടെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി പോകും അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രശ്നം മൂലം നമുക്ക് ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലം വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് സ്ലോ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫുഡ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ആവാണ്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഗ്യാസ് ട്രബിൾ വരാനുള്ള രണ്ട് സാധ്യതകൾ ഇതാണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എടുക്കുന്നവർക്കും ചിലപ്പോൾ ഗ്യാസിന്റെ പ്രോബ്ലം വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നം ഉള്ളവർക്ക് വയറ് നന്നായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെവി ആയിട്ട് തോന്നും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോട്ടിങ് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ വീർത്ത് കെട്ടി നിൽക്കണ അവസ്ഥ പിന്നെ നമുക്ക് വയറുവേദന ഉണ്ടാവും വയറ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെവിനെസ് പോലെ തോന്നും അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ ഇതാണ് തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കേട്ടോ ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നം വരാനുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാല് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ മധുരം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡുകളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ വേണ്ടേ ഈ രണ്ട് ഫുഡുകളും പരമാവധി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് ഒന്ന് പോയാലോ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നം പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പെരുഞ്ചീരകമാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ പെരുഞ്ചീരകം മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പെരുഞ്ചീരകം കുറച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതില് തൈമോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ ഫാസ്റ്റ് ആക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഒരു പെരുഞ്ചീരകം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൽക്കണ്ടോ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മള് ചില ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ പെരുഞ്ചീരകം ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഷുഗർ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തിന്നുമ്പോൾ അത് ഡൈജഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം അവർ അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പെരുഞ്ചീരകം ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടുക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കൽക്കണ്ടവും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഈ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും പിന്നെ പ്രത്യേകം ഉള്ളത് നമ്മുടെ ജീരകവെള്ളം ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ജീരകവെള്ളം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്യാസിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ജീരകവെള്ളം കുടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇനി വേറെ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ജീരകം ഇട്ട് തിളപ്പിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ജീരകവെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലം ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ കായ ഉണ്ടല്ലോ
method try cheyda madhi enna chal baking soda il lemon um kootite oru glass vellathile mix cheyittu adu kudikka appo acidity mangathe endengil prashnangal okke undengil ningalku adu maatan sadhikku idu nammal bhakshanathine sheshana to kadikkade appo mostly ella karyangalum bhakshanathine sheshana ningal cheyanda pinne namukku inji inji namukku ellarkkum ariya digestion e etho help cheyna oru karyana inji appo inji chaaye kudikkam appo inji chaaye enginaya nu namukku cheyundu nokkam njan ivide inji chadachittu ഇഞ്ചിയുടെ നീരെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ലെമൺ ആണ് അപ്പം ലെമൺ കൂടി ഞാൻ കുറച്ച് പിഴിഞ്ഞു ഒഴി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുരുവൊന്നും പാടില്ല ഒരു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ലെമൺ ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ കൂടണ്ട ഞാൻ ഹാഫ് ലെമൺ കൂടി എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ലെമൺ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസ് തിളപ്പിച്ച് അറിയ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ലേശം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ഇത് കുടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതിലോട്ട് ഇനി ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചതച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നീരായാലും മതി ആദ്യം നമ്മൾ ഇഞ്ചിയുടെ നീരെടുത്ത പോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ നീരെടുക്കാം കേട്ടോ അത് ഈ ഒരു വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ മാറാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചി ചായ അതിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുക അതിലോട്ട് ഒരു മിനിമം ഒരു കഷ്ണം വലിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ച് അതിലോട്ട് ഇടുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയും അതിലോട്ട് ഒരു ഹാഫ് ചെറുനാരങ്ങ മുറിച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് ഇടാം അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് തേനും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ആ ഒരു ചായ പോലെ കുടിക്കാം കേട്ടോ അതും നല്ലതാണ് ഇതും നല്ലതാണ് ഏത് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇഞ്ചി ചായയുടെ ഒരു വീഡിയോ മുന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മെത്തേഡ് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇഞ്ചി ചായ സ്ഥിരമായിട്ട് കുടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ മോർണിംഗിൽ ഇഞ്ചി ചായ കുടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അത് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആണ് എനിക്ക് ഞാൻ തടി കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഗ്യാസിന്റെ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയായാലും കുടിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മോര് കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ മോരും വെള്ളം ആയിട്ട് കുടിക്കുക കുറച്ച് മോരിൽ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ചതച്ചിട്ടിട്ട് കുടിക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ല ഡൈജഷൻ ഒക്കെ നടക്കാൻ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു അയമോദകം ഉണ്ടല്ലോ അയമോദക സത്ത് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം അത് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണാത്തവരാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഗ്യാസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നിട്ട് സാവധാനമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചമച്ചരച്ച് കഴിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രത്യേക ഉള്ള കാര്യം ആ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫുഡുകളും കുറച്ച് രീതികളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടും ഈ ഒരു ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നില്ല കേട്ടോ എന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഫുഡ്സും ഈ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ്സും മൈദയും അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത് പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പരിപ്പ് പയർ അതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലവരിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്യാസിന്റെ പ്രോബ്ലം ഈ ഒരു പയർ പരിപ്പൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗ്യാസ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയും വരുന്ന വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ എപ്പോഴും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനും നമ്മൾ ഒരു അളവിന് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കരുത് നമുക്ക് വയറ് എപ്പോഴും ഫുൾ ആക്കരുത് ഒരു കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇടുക എന്താ വെച്ചാൽ അധികം ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ
എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മോർണിംഗ് ടൈമോ ഈവനിങ് ടൈമോ ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ ശേഷം മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിലീഫ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ഈ ആസനാസം കൂടി ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു റിലീഫ് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആസനാസം കൂടി കണ്ടുനോക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് എക്സസൈസ് പറഞ്ഞുതരാം യോഗയിലത്തെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് റിലീഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റിലീഫ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ പി ജി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യോഗ തെറാപ്പിയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊട്ടും സംശയം വേണ്ട നമുക്ക് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നാല് ആസനാസം നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പവനമുക്താസനയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പവനമുക്താസന എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോസിലൊക്കെ എടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കാല് നമുക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മടക്കാൻ പറ്റുന്നോ ആ ഒരു രീതിയിൽ മടക്കാം എന്നിട്ട് രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടും പ്രസ് ചെയ്യുക താഴത്തോട്ട് എന്നിട്ട് തല മുകളിലോട്ട് മുട്ടിക്കുക നെറ്റി മുട്ടിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ എക്സസൈസ് സോറി അതാണ് ആദ്യത്തെ ആസനം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ബാലാസനയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് നന്നായിട്ടും നമ്മുടെ ആ ഒരു വയറിൽ പ്രഷർ കിട്ടണോണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വയറിനുള്ളിലുള്ള ഗ്യാസ് പോവാൻ പ്രത്യേകിച്ചും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ട് കാലും നമ്മൾ വജ്രാസനത്തിൽ ആദ്യം ഇരിക്കുക എല്ലാവർക്കും വജ്രാസനം അറിയാൻ തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ കാല് പത്തി ബാക്കിലോട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഇരിക്കുക അതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ആദ്യം തന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ തള്ളുകൾ താഴ്ത്തിയിട്ട് കൈ രണ്ടും നേരെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വയറുകൾ പരമാവധി നമ്മുടെ കാലിനോട് അമർത്തിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അനന്തബാലാസനയാണ് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മലർന്ന് തന്നെ കിടന്നിട്ട് കാലുകൾ നമ്മൾ മടക്കി വയ്ക്കുക ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസിലാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന മാതിരി കൈകൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാദത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അങ്ങനെ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യൂ അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക കുഴപ്പമില്ല ഇനി പശ്ചിമോത്താസനയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതായാലും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ശീലമില്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ശീലിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് നമ്മൾ നിവർന്നിരിക്കുക ആദ്യം തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുട്ടുകൾ മടക്കാൻ പാടില്ല മുട്ടുകൾ മടക്കാതെ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ കാലിലോട്ട് നമ്മുടെ പാദത്തിലോട്ട് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ നോക്കുക പിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് ആ പാദത്തിലോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ബോഡി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് താഴ്ന്ന് നമ്മുടെ നെറ്റി താഴോട്ട് മുട്ടിക്കുക അതാണ് പശ്ചിമോത്താസന ഇതും ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് യോഗ ആസനാസ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ആ ഒരു ഹോം റെമഡീസിൻ്റെ കൂടെ ഇതും കൂടി ട്രൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റിലീഫ് കിട്ടും അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത